。儿子，哎呀，哎，抬抬头，抬抬头，嗯，头，抬头，头。头，头，头，头，我去给你倒点水啊！别走嘛，你别走嘛、嗯！好，不走啊！我不走。嗯，走啦。嗯，不走。不走。嗯，不走。连连不走。喂。喂，没事吧？你是问我呀，还是问他呀？废话，当然问你了。我能有什么事啊？当然是除了幸福，还是幸福了。你这个时候给我打电话，万一要是坏了，我好事怎么办啊？嗯，别让人别走。嫌我关心多余了是吧？我开玩笑的。好吧，不打扰你们了，早点睡。晚安。简家明的酒后真言，让周采儿感到了从未有过的危机感。他要想尽办法留住这个他深爱着的男人。都是最清淡的，来。哎，你，你昨天晚上睡这儿了？你现在想反悔了？晚了。哎呀，我都快饿死了，来，快来吃吧。不是那个，哎，我我我我我先漱个口。尽管当晚两个人什么事都没有发生，但从简家明的反应来看，周才儿知道，他自己演的这出好戏奏效了。厨师给你做的，你怎么对我那么好啊？必须好啊！下辈子我还等着你变男人娶我呢。那这辈子就给你娶了。哎，不过没什么胃口吃啊。怎么了？找工作不顺利啊？我是没想到齐娜那么恨我，她把我项目失败的事情添油加醋的跟大家说，现在没一个杂志社敢用我的。你先吃着，我去找他。哎，别别别，别去了，别去了。本来人家就不敢用我了，你再去找人家，不是给我添乱吗？不，那怎么办？那也不能就这样放过他呀！哎，先这么着吧，找着工作再说了。你以后要想吃饭就去我餐厅，想吃什么点什么，我给你免单。我可不去，你跟简家明整天腻腻歪歪的，我去当电灯泡啊？那我给你送过来。<笑>你还是忙你工作的事儿吧，我又不是难民。哎，你说你住这儿也不是个办法呀，这儿一天好多钱的吧？不，就住这儿。怎么着，真把我当难民了？也怎么着，也是杂志圈的风云人物。
工作可以慢慢找，也不能丢了气势。<笑>就你这样，最让人心疼了，从来不肯低头。你应该像我一样，偶尔往男人身上靠一靠，就不会那么辛苦了。这个世界还是男人的，你一个人干嘛那么拼呢？我可不想把自己的命运交给一个男人手里。哎，他怎么给我打电话了？谁呀、啊？你猜。哎，什么情况啊？昨儿你没喝多吧？那得问你啊。哎呦，我到现在头还疼呢。哎，不瞒你说，我是真大了，完全断片啊，什么都想不起来吃面剂啊？那我得晚上带你来。那我还真得想。哎，你那睡衣设计怎么样？还行吧，按老板的意见还是在修改当中。哎，你不知道啊，女人最好的睡衣是男人的怀抱。怎么个意思？耍流氓的开场白啊？我耍流氓从来不需要开场白。<笑>而且啊，是直接把人关在小黑屋里，让他慢慢变成白毛女。哎呀，就这个破地儿，能关住什么人啊？别着急呀、啊，这不是还没改造呢吗？怎么着，敢进吗？开什么玩笑？有什么不敢的？谁关里头还不一定呢。怎么样，这儿脏乱差，别着急呀、啊！我跟你说，用不了多久，这儿将变成一个明亮宽敞的大 house。哦，你就是准备把这儿弄成跟彩儿的婚房啊 ？No no 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 no， it's for you， 给你的。我走了。害怕了不是？我说你这人怎么死性不改啊？我上次不跟你说的很清楚了吗？我态度坚定，立场明确，没事别打我的主意。有这个心思，花在彩儿身上吧。彩儿早就知道这件事儿了。我告诉你，我想把这儿变成一个工作室。你看，就从那儿那儿隔开，哎，上面可以住人，下面可以工作。这样呢，你就可以从王朝阳那儿搬出来了。我有吃有住的，不劳您惦记。听我一句话啊，王朝阳他是你的克星，我们俩相处的挺愉快的。哟，什么时候胃口变好了？我吃消食片了。那我应该第一个进入你的食谱啊。你不是食品啊，你是危险品。哎呦，我这么乐于助人，怎么可能是危险品呢？我跟你说。我就想给你提供一个地方，让你重新开始，摆脱以前那种灰暗的生活，是吧？我就，我简直就是一活雷锋嘛！你觉得你这么做对得起周彩儿吗？人家死心塌地的跟着你，为了你的餐厅赚钱，忙前跑后的，你不领情也就算了，你还跑来这儿打扰我的生活，怎么想的呀？不是玲玲，关于我跟周彩儿的事儿。我一直不知道怎么跟你说。我说心里话，那天哎，就跟我爸赌气，说了那么句话。后来我喝多了，你也知道。结果第二天酒醒之后，周彩儿就跟我说，说我们俩发生关系了。我说心里话，我真断片了，我我一点印象没有。但没关系 ，OK， 我负责任。这段时间，我一直想从他身上发现一些我们俩的契合点，我也想越来越喜欢他。可不管我怎么努力，我心里想的都是你。我一直想跟他说清楚，但我我不知道我什么时候跟他说好，也不知道怎么跟他说好。我真的，我我特矛盾。你也别矛盾了，我来帮你解决。
第一，你们俩怎么谈恋爱是你们俩的事儿，跟我没关系，我也管不着。第二，你有什么优点，我一点都不关心，所以你不是我的菜，也甭惦记着我。第三，我的梦想未必能照进现实，没准就是我一时间的心血来潮，所以这条路能不能走好，能走多远，都跟你一点关系都没有，而且也不需要你的帮助。第四，这个地方你再怎么改造，我也不会来的。第五，也是最重要的一点，没事儿，别给我打电话，就这样。哎呀，大 house， 他肯定喜欢。女人最好的睡衣是男人的怀抱。简佳明一句无心的话，让崔玲玲瞬间有了新的思路。这个启发，比起简佳明要送到工作室，更让崔玲玲兴奋。她绝不想接受简佳明的帮助，她要凭自己的双手实现梦想。佳明，啊，你想法跟他谈了吗？啊，呃，咋样啊？我我正想好好跟你聊一聊。不用聊了，你给他做工作室，我不反对。他是我最好的朋友，你能帮他，我特别高兴。我今天跟你发脾气，是因为那个分店。忙活了这么久，你一句话我就全白忙活了，就觉得有点不甘心。啊，对，这这是我做的不好。没事，我想，我没有任何意见，你高兴就好。你越……王大裁缝生意红火呀！哈哈。火啊，火死了！哎，我跟你说啊，我数钱数的我手都抽筋了。啊，那个怎么着？什么指示？我给玲玲做了几个菜，你到时收摊以后来拿吧。哎呀，别总这么客气。我跟你们说啊，我这店儿小，伙食还行。我真不是这意思。我们餐厅新做了几个菜，你尝尝，顺便也给个评价。啊，你要这么说呀，那行，我这就过去啊。想了半天，我还是觉得，呃，得跟你说清楚。你还是怕我有心理负担啊？倒不是心理负担，我我我就觉得，咱们俩之间，咱们俩之间，咱们俩挺好的呀。哎，不用担心，我没那么小气。哎，对你，你你肯定是不小气我，我我我。等我一下。哎，老爸。佳明在哪儿呢？呃，餐厅。呃，那个雷雷回来了。我给你刘叔在咱们家摆了酒席，准备给他接风。呃，你到机场把他给接回来。六点的飞机。我我我我这块还有点事儿，那个让司机去接吧。你必须去。再怎么说，你们俩从小就认识，你不去接他，那说说是过去。还有，他早晚你们俩走到一块儿，就你去了。嘿，怎么怎怎么就我非得跟他走到一块儿去了？你现在是怎么了？啊，过河拆桥啊？拿了我仓库就不听我话了？不是，爸，我我我，行行行行，我去啊，我去接，你把他电话发给我吧，啊，行，嗯，来，接着说吧。啊，我我我我我说哪儿了？哎，算了，我都还有点事儿，我我得去接个人。接谁呀？我让别人去接吧，你难得有心情跟我多聊几句。哎呀，这我还真得亲自去一趟。就是你知道的，我那个刘叔叔
，我爸那好朋友，他女儿从国外回来了，师傅未婚啊？哎，瞧你说的，不是，我爸挺喜欢他的，还老撮合，哎，挺烦的事儿。先见见再说吧，没准一见钟情呢，我也不拦着。哎呦，这就是，如果是他的话，我还真希望你帮我拦了。行，我先去啊。嗯。简家明不会知道，周彩儿的事还没处理好，新的问题已经在等着他。看了，国际到达嘛，两个口我都看了，国内到达我都看了，这都没有。我就再打，接不了人别回来，这航班抽不了的。行吧。小哥，借点钱花花。刷卡行吗？不，不行，没钱就等着以身相许吧。变化还真挺大，我刚才还差点没认出你来，是不是现在更有女人味儿了？嗯，哎，嘉明哥，你真的太厉害了，怎么越变越帅了呀？你知道吗？现在像你这种大叔范儿的男人特别招小姑娘喜欢，是吗？嗯，行，那你以后就叫我简叔得了。好吧，简叔。哎，呵，这行，去了几年国外。这交流方式都跟国际接轨了啊！哎，我刚才怎么在到达口就一直没看见你啊？你要在到达口看见我，那就不对了。哎，跟你说一秘密，即使我上周就回来了，我根本就没坐今天那班航班。然后我跟我同学玩去了，玩的特别开心。哎，玩够了才跟我爸说我今天回来的。不是你这这真行啊！你说你这这国外玩这么多年还没疯够啊？那当然了，春春都说了，再不疯狂我们就老了。我要趁我现在青春还在，把能玩的全部都玩一遍。现在回来了，该你陪我玩了。算了吧，你简叔叔现在已经老了，玩不动了。我不，我就是要跟你玩那个大叔范儿，叔叔。哎、坐坐好，坐好。大西，开车。哎，叔叔，很危险，我。你看他那那有他走，哦，大西。哎呦我，完了我这分又发霉了。喂，听话，别闹啊！都给你包好了，让开。哎呀，太细心了啊，谢谢。跟我还客气什么？哎，对了，你们那个睡衣设计通过了吗？啊，这当中出了点小问题，不过没事。哎。你这餐厅怎么样？生意好着呢，本来马上就要开分店了，但是佳明，哎，怎怎么了？哎呀，你说嘛！那你可千万别跟玲玲说啊！啊，这这这，你放心，佳明的事我从来都不跟玲玲说。本来是马上就要开分店了，嗯，但佳明把资金给挪用了。哎，这很正常啊。这花花公子作风一向如此，你可别这么说他，他是为了帮你们，帮帮我们，帮我们什么呀？他要把仓库变成工作室，让玲玲搬过去。餐厅的资金就这些，现在用来弄工作室，那分店的事儿，就只能先放一放了。没事儿，我也不急，你们先把设计师给做好了。尤其是玲玲，她最近一直不顺的。虽然佳明一直没有跟我商量，但是我怎么能反对呢？看着玲玲好起来，我也会特别高兴。再说了，你们住在一起也太挤了，他如果搬出来，一定会特别高兴的。朝阳，朝阳。哦，啊，那个嗨。不都是为了玲玲好吗？啊
。那那我先走了。哎，嗯，你可千万别跟玲玲说啊！啊啊，放心吧。周彩儿又一次出卖了朋友，可她心里的痛苦，又有谁能体会？来家里一起吃饭吧，我让司机去接你。哎，朝阳，朝阳，朝阳！哎，你快快快！我跟你说啊，我决定了，彻底改变我的思路。你看这面料，怎么样？舒服吧？其实我综合大家的意见，就是两个词儿：贴合、舒适。只要我们把握好尺度，肯定没有问题。跟我有关系吗？啊，祝您早日成功。哎，不是，你这酸臭脸怎么跟怨妇似的呀？不是，那你这什么意思呀？什么尺度合适啊？你说的是缝纫的事儿啊，还是剪裁的事儿啊？啊，你怀疑我的手艺啊？啊，也是。您马上就是大设计师了，往后跟您手底下干活的人那多了去了，我算哪根葱哪根蒜呢？啊，我还是那句话啊。祝您早日成功！我就是一练摊的命。哎，不是不是，我怎么又成大设计师了？不是有人给你投资了吗？又见简佳明去了是吧？崔玲玲，我一直认为你是脾气臭嘴损，倒还是个有骨气的人。哎，是，你这刚从梁总那陷阱这儿出来，就主动往另外一个火坑里跳啊？啊，是。简家明是比梁总年轻，比梁总帅。可是我告诉你，周彩儿是你的朋友，不是每个闺蜜的男朋友都可以拿来做情人的。你说什么呢？你怎么那么不仗义啊？哦，我不仗义，你留着三个同甘共苦的人留在这儿，你仗义了？王常，我告诉你啊，我本来打死都不愿意走的。你说这话，我不走，我都对不起你。你甭拿这个当借口，要走随时可以走。这是你的菜。他从未爱过王朝阳，但这样的话，仍旧让他非常伤心。崔玲玲心中，已经把王朝阳当做患难与共的朋友了。谢谢谢谢，多懂事啊！啊，这真的长大了。你看看这长得，什么好东西都长在他身上。这是女大十八变啊！叔叔可是一点都没变，一丁点都没老。老了老了，跟你爸都快退休了，老家伙了。以后的世界是属于你和佳明的。佳明哥，以后啊，你就负责在前面冲锋，我就负责在后面。哎，你别光加油啊，你也得冲锋啊！冲冲冲，一块儿冲！多拿一套吧。还一人呢。哦，那你还约了人啊？啊，对，还有一朋友。看，说来就来。伯父伯母好。你看，爸妈就不给你介绍了啊？那个，给你介绍一下，这是我刘叔。刘叔好。啊，你好。那是刘叔的女儿雷雷。你好。见面，这位是谁啊？啊。我女朋友周彩儿，来来来，坐坐坐坐坐坐。你不是说已经分手了吗？啊，啊对对，是是分过，说后来又和好了吗？来来坐坐。大姐你坐。哎呦，雷雷，每次不是都坐你爸边上吗？来来来来，乖啊，老位置，你老位置，坐坐坐坐。哎，真听话。来坐。慢点啊！你看看蕾蕾真好呢，以前从来不知道给人盛汤，赶紧。谢谢你帮我盛的汤。哎呀，哎呀，儿子大了，管不了了吧？这又，别听他胡说什么女朋友啊！早就跟我说分开了，今天也不知道抽什么风啊，对。管他呢！你当初年轻的时候，没听嫂子结婚之前，不是也有好多小姑娘围着你吗？可是总不能就就这么给给领回来是吧？反正我跟你嫂子不喜欢的
。再说雷雷刚回来，今天是给他接风的，他，接不上是演的是哪一出？放心，我会好好管教管教他的。行了行了，他和雷雷的事儿那是他们的事儿，咱们俩左右不了的。但是我还是希望咱们亲上加亲，好上加好。嗯。咱这得让孩子愿意才是啊，这种事，强迫不得。你也别着急，让他们慢慢的相处吧。来，就那小姑娘，就那么个小绵羊，你也至于把我叫过来当挡箭牌啊？是不是以后遇到你和不喜欢的姑娘相亲，我都得当你女朋友？那这出场费可不好算了。哎呦，咱俩还钱不钱的？小明家来了，当心马上变身大灰狼。小明哥，啊，喝杯香槟。哎呦，我待会儿还得开车送彩儿呢，我就不喝了。哦，那咱俩喝。好呀。嗯。你跟佳明从小就认识啦？没错，算是青梅竹马那种。我们两家一直有这意思。现在都什么时候了，还包办婚姻呢？这年头不什么都流行绑定吗？买一手机还绑定一手机号码呢，而且不止绑定，还有套餐。我们两家算是绑定，我跟佳明哥算是套餐。那你们这套餐都包括什么呀？包办婚姻呢？可以呀，嘴挺厉害的，身手更不错，经常打架。浑身上下全是疤，<笑>你多大了？二十一了，你想跟他在一起啊？那这年龄差的有点远吧？老话说得好呀，年龄不是问题，身高不是距离，在这个年代，什么都流行混搭。我倒想问问你，什么时候勾搭上他的呀？你管？哎，对对对，雷雷雷雷，真是的，这以后得是你该叫嫂子的人，怎么这么说话？我要不是看在你叫他一声哥的份上，我早就收拾你了。哎呦，你还真说到我心里去了。不过今天这地方不适合动手，改天约个时间，约个地点，我好让你知道我没有跟你开玩笑。随时好。打打打打打打住 ，stop！ 怎么我怎么感觉我生在一悍妇的时代了？你们这哪是小姑娘聊天啊，简直就是女流氓吵架。我也就说说。嘉明哥，你可别忘了，我跟你一样是在国外接受过高等教育的人，我要做待家闺秀。得，那你们俩闺秀聊聊天啊，我和老爷们儿就不掺和了。去哪儿啊？哎，看你这样，家里面没什么钱吧？你凭什么这么说呀？本小姐可不是一般人，你这衣服跟包还凑合，不过你的首饰啊，出卖了你。哼，我理解，衣服跟包你少吃两顿，咬咬牙，勒着肚子也就买了。不过那种名贵的首饰可不是你这种穷人能买得起的。那又怎么了？你不就有一个有钱老爸吗？没错，这年头就是流行拼爹。出生在什么家庭完全是靠命。女人命不好苦出身，那就只能选择帮大款了。像我家明哥这种年轻的高富帅，肯定是你这种女人的头号猎物。你去问佳明，他最清楚了。现在这个餐厅，所有一切都是我打理的，餐厅一点一滴全部都是我拼命出来的。你不了解，你凭什么这么说我呀？你怎么还着急了呀？那你怎么不想想，如果没有佳明哥，你能打理什么呀？如果佳明哥没有钱，你还能喜欢他吗？当然能。可笑。反正我是知道，如果佳明哥没有钱，我能给他，我什么都不要他的，我只要他一颗真心。那你要看他的心在哪儿，也未必在你那儿吧。就算不在我这儿，我也会找一个我最好的朋友替我接收，肥水不流外人田。哟，真佩服你这种资源共享的心态。你、你姐们、佳明哥三个人，哎，三人行必有我师焉，佩服佩服。佳明，我累了，我回去休息了。不送。呃，行，那个你等会儿我啊，我说两句就下去。咱们哥，说你们俩，贫贫嘴得了，还真吵。你别把彩儿当做敌人，这以后您还得给她当伴娘呢。那婚礼可就热闹了。我跟你说啊
这这，我爸跟你爸说那些，你别跟着掺和，知道吗？啊，咱俩从小到大这份兄妹情感是绝对不能变的。嗯，我从来都没有受过他们影响。佳明哥，我是认真的。我以前担心你变丑了，没想到你还是那么帅。我当然不能把你让给别人了。别闹，再闹咱俩兄妹都做不了了啊！乖乖啊，乖哥给你买糖吃。<笑>拿着拿着，你去哪儿？送你嫂子。你嫂子。怎么这么早就要走？多半你女儿所赐。这丽丽又调皮了，我替丽丽向你道歉。丽丽的小时候，她母亲就去世了。让我送到国外念书，接受人教育，真是实在对不起了。算了，你都这么说了，我就不跟他计较了。那就好。呃，你你跟佳明准备什么时候办喜事啊？不知道，这种事儿谁猜得准呢、啊？这是我的名片，以后都是一家人了。有什么事，你尽管打电话。我还真有一个事儿，想要你帮忙。只要不是黎黎的事，什么事都可以。那就没事了真跟他生气啊！我还真是小看他呢，人小鬼大的。哎呀，从小被刘叔惯的没样儿，你说要跟这样的姑娘在一块儿呢，还真得有点胆量啊！你不就挺有胆量的吗？我啊，我做事儿行，但我真没胆把自己也豁出去。你说找这么一出，他不得把自己累死？那我这个女朋友，今天当的怎么样啊？哎，说心里话，今天你要不在，哎，我真能被她烦死。你那么讨厌她呀？讨厌倒谈不上，反正绝对不喜欢。那你喜欢我吗？哎，这这开哪了？这前面是不是得拐弯了？啊？不上去啊？啊，不了，我还得回去，那个跟刘叔聊聊，一晚上一句话不说也不合适，否则我爸又该批评我了。上去陪我待会儿不也行吗？不了，改天吧。这是谁的？嗯、可能是雷雷的吧，他落车上了。你们俩都这样了。还拿我当什么挡箭牌呀、啊？甩不掉了是吗？行啊，没想到你还有这种情调呢。你就不解释一句？你都这么认为了，我还解释什么呀？简家明并不担心周彩儿因为刘蕾蕾的一件衣服误会自己，在他眼里。所有的解释都是多余的。哎，不劳您大驾了。
，免得哪天我成设计大师的时候说我翻脸不认人。我是怕你在这工作太吵，吵得我睡不着觉。这是你自己要求做的，可别说我欺负你。饿不饿？给你弄点吃的。我说你别啰嗦了，行不行？你再把那臭苍蝇捉大海给吵醒了，你。哎，也辛苦了啊。哎，要不你陪会儿我。没问题，问题很多哟。你看啊，这次设计真的不错。你瞧，这次啊又得体，又不落俗套，这面料选择呢绝对准确。一般喽，好的设计有很多。老婆啊，不，董事长啊，前一段你和我提的那个建议，我仔细的思考了一下，有道理。我们不一定非要用女设计师来设计。你想想，女士的睡衣用男设计师来设计，那叫更加有感觉。我认为，你说呢？好吧，虽然呢我是公司的老板，但是具体事情呢，一切由梁总负责。这次啊，你们商量决定，我不参与了。行了，不用商量了，我决定收回我的设计。如果因为我的参与让二位的生活都受到影响的话，我反倒觉得挺内疚的。家庭和睦才是最重要的嘛。没错，女人何苦要为难女人呢？相反的，因为这一次的事情，如果能让梁总知道如何珍惜自己的太太，不再对其他事情有什么非分之想的话，也算是完成了我人生当中最完美的一个设计吧。祝二位幸福，没什么事，我先走了啊。梁先生，梁太太，那个能过就过，啊，尽量别离婚，啊，回见。太牛了！哎，玲玲，我现在我越来越爱，哎，我我我爱我爱死你了，我。哎，不，哎，走走走，咱咱咱们找一个地方庆祝庆祝去。你小时候被猪亲过吧？啊，你去去，不许侮辱猪。那有什么可庆祝的呀？多过瘾呐、啊，这个。咱们的第一单生意黄了，你还过瘾呢？哎呀，大不了从头再来嘛。又不是十八岁，怎么从头再来啊？呀、哎，不要你，不要你，都怪我这个扫把星，气场太强。你能不能别什么事都往自己身上揽啊？这跟你有什么关系啊？有有,有点关系。买点饭吧，哎呀，你有什么话就说出来吧，别老这么憋着。我很好，特别好。哎哎哎哎，来了来了，哎呀，叔叔阿姨，哎啊，你怎么在这儿啊？爸妈，呃，我我我我串串门了吧，我出去。妈，人家又没招你惹你的。哎呀，我一看见他，我就想起江俊杰来。那也是江俊杰不好，不是他。那当初人家也是咱们硬拉上去跟玲玲举行仪式的，哎，也是。我说你们来了，怎么也不打声招呼呀？万一我不在呢？我就说嘛，可是你妈叫着喊着，非要来找你。哎呀，我真是有急事儿。那个，啊啊啊！我我回去。不是着急吗？实在是等不了了。那个
的。妈不是跟你相亲了吗？就是，嗯，咱们小区那个小伙子，我不是托居委会的人给联系上了吗？而且啊，还把你的照片给人家小伙子看了，人家看了之后特别喜欢，总想跟你见一见。我这不是总拖着吗？说你工作忙啊，没时间。这眼瞅着咱们家不是要搬迁了吗？如果再不见的话，那就没有机会了。我你呀、啊，赶紧安排个时间啊！你们见一面，认识认识。妈，我不见了，我谁都不想见。玲玲，妈知道你这心里劲儿还没过去，可日子总得过呀，你总得嫁人吧？哎呀，那你气话也说了多少次了。玲玲啊，你这次你一定要听妈的啊！你们见见。如果你们见了要是合适的话，就赶紧把婚给结了。那上次你们结婚的那个份子钱，妈还留着没退呢。妈，这份子钱你赶紧退了，我是肯定不会再结了。哎，别这么说，没准你还特喜欢呢。您说的那人我又不是不知道，他剃一光头还戴一大金链子，怎么着？您愿意您女儿嫁给一暴发户啊？我说什么了？这玲玲不会喜欢那种没有一点内涵的人。那，那你是不是喜欢小简呢？哪个小简啊？简佳明啊！哎，我看这孩子不错，文质彬彬的，而且家境也好。妈，您别在这瞎配对了，那是周彩儿的男朋友。那万一他俩黄了呢？我看啊，他对咱们玲玲啊有点意思。有你这样的吗？周彩儿是玲玲的朋友。你就不盼人家点好？那怎么办呢？总得找一个吧。工作没了可以慢慢找，反正也饿不着。男朋友没了可不是随时随地都能找到那么一个合适的。你瞅瞅，这眼瞅着一年比一年岁数大了，那也不能随便找了一个就谈吧。哎，要你这么说，我看他挺合适。他不成，那还不如找小简呢。小简。那也是个有钱的公子哥，踏实不了。哎呀，行行行，行了吧你，你就是嫉妒人有钱呗。哎呀，行了，你们俩别闹了，行吗？不行，你今天必须得答应妈，你必须得找一个。我不找，我谁我都不想找。你是想气死你妈是不是啊？你看看这周围的所有的孩子，哪个像你这么不省心呢？妈。您要是觉得我不省心，您就回去过您的安心日子去。我不是给您把房子都买了吗？我真的也挺难的。你这是要赶我走是吗？啊！你敢这么跟你妈说话了？妈，你能不能考虑一下我的感受啊？你今天给我介绍这个，明天给我介绍那个，你怎么不问问我喜不喜欢？我真的很烦呢、啊。你嫌我烦了是吧？老崔，你还不说说你闺女啊？你自找的。你也说我，我我这图的是什么呀？啊，我图什么呀？我这还不是为了你，为了这个家吗？现在倒好，我成了多余的了，我成了招人烦的了。我还活着有什么意思？我不，我我活什么呀？我。老老崔，他真的……这回你可是真的把你女儿给惹生气了。老崔，那怎么办呢？快走吧，咱们再找个机会，你来跟他认个错就得了。那，那那，他不是说现在正心烦着呢吗？哎呀，你走了他就不烦了。啊，行，那咱们回去吧。哎，玲玲啊，那妈先回去了啊。那个，呃，你如果心烦的话，你就知道妈什么都没说。呃，那个找对象的事，咱不着急，你慢慢考虑啊。不过妈真的觉得那个简佳明还不错。啊，好了好了好了，好好，妈妈妈不说了，妈不说，妈这就走了啊。那个，那行行，那你别出来送了。走吧走吧。走吧哎，来来来，爸。
了。出去！哎呀，我知道你很累，人累，心更累。是啊，你说最近接二连三发生了这么多事，你甭说你一个小姑娘了，那就是一般的大老爷们也扛不住啊。哎呀，什么事儿都别闷着，你这总自己扛着为难自己嘛。你，我觉得你刚才就挺好，你就喊出来，我累了，我烦了。偶尔软弱一次也是件好事儿嘛。哎，要不然你就哭出来，反正咱这屋子里就咱们两个人，我就当看不见。你把你的憋屈、委屈，你全哭出来。我知道你最近不顺，哎，那这就是人生嘛。我不是要跟你讲什么人生道理啊。其实，我给你讲一段我跟大海子发生的故事吧。那会儿啊，我俩都没工作，那穷的真是连饭都快吃不上了。可是我俩没事儿啊，成天还傻乐呵呢。有一次，我俩约着就去爬山去，正正走着呢，迎面开过来一个大巴车。哎，你知道车上都谁吗？一整车的美女啊！这大海哈喇子都快流。这这这看着呢，这车滋儿停到我们面前了，大上面还下来一个高个大美女，冲着我俩就过来了。人美女，你知道说什么吗？说他们是参加这个沙滩选美比赛的，这个给他们涂防晒油的这个哥们儿啊生病了，他们要找两个帮手。我俩一听，这忙得帮啊，绝对没问题呀、啊。哎，大海噌噌就窜过去了。哎，没问题，你们往前走，一百米有个村子，你们一定能找着帮手。哎呀，我就服了他。我说这什么意思呢？其实，人生就是这样，那机会随时有可能来，也有可能就这么过去了，都是无所谓的事儿。我本来还想好好哭一场，都怨你。哎呀，那。笑比哭好。你再说，你就看看你身边还戳着一个啊比你更倒霉的人呢。你看看我，你心里不就平衡了？哎呀，行了，谢谢，好兄弟。呀，哎哎哎，等会儿，咱不是好姐妹吗？我吃亏一点啊，做兄弟吧。哎呦，那那你看你对我突然这么好了，我这还有点不适应。什么意思啊？觉得我以前对你不好是不是啊？啊，没有，啊，绝绝对没有。<笑>哎，你这头发是什么东西？什么呀？我。什么声音啊？哦，门吧，是不是风吹的呀？我饿了，出去吃点东西吧。走，我陪你。走。哎、没事吧？你傻笑什么呢？我想让你跟邱大海。哎，大海真那么跟人说、啊？哦，这找不着人，得上前面那个村子能找着人帮忙，是吗？其实我还没跟你讲完呢。对，接着说。嗨。那不是邱大海跟人家说说，哎，前面有个村子，然后人家就走了。我一听我就急了，我说大海你有病啊！我我立马我甩开他，我就人家跑过去，人家这车都走了。我一边跑一边拍着车门，我说站住站住站住！人家滋儿停住了，那美女又下来了，人家他妈微笑着看着我，说怎么了？我说我说别听他的，他骗你们的，那村子不在前头。村子在后头。哎，你们俩太拼了吧！哎呀，我告诉你，其实这人犯傻的时候，那真是什么傻事都干得出来。啊，你看我跟大海，这要是去了帮人抹了油，那还能至于像现在这这啊？啊哈，当然，嗯，比现在也强不到哪儿去。但是至少邱大海啊。审美层次能提高，我觉得你的审美层次也能提高。完了吧，我本来就挺高的。再再说了，我我见过比他们更漂亮的。
别那么甜言蜜语，你还没带钱吗？啊不，你别自作多情了啊！我没说你啊，哎，说人大姐的。你搞孙子啊！请你喝个茅台，你喝多少我喝多少。爷爷，他他俩没回来啊？没回来就是加班呗。加什么班啊？欧阳加班，我信。那大海能行啊？还能吃啊？这大海肯定碰见什么漂亮姑娘看房子去了，跟人家有大坎特坎什么地产界的风云变幻呢。回来了，谁呀？谁呀？你怎么来了，玲玲？玲玲，哎呦，我刚才在街上看着就像是你，你们俩还真走一块儿了呀？你还托你的福？喂，出去！原来是合租啊啊！玲玲，我来就是想跟你解释一下。这房子真不是我想收回去的，是贾平逼我那么做的，我没办法，只能同意啊！哎，这房子现在还空着呢，我没有回去住过，不行你就搬回去住吧，你何必在这挤这么小的房子呢？不需要，我在这住着挺好的。你又开始做设计了，你早就应该回归到自己的专业上去了，玲玲。我忘了告诉你了，我现在可是贾平公司的副总了。通过他的关系呢，也建立了一些属于自己的人脉。这样吧，我帮你开个工作室，也帮你引荐一下我的一些关系。你省省吧。哎呦，玲玲，你别瞧不起人啊！我现在有钱了，可以帮你了。我知道我以前做了一些错事儿，也说了一些伤过你的话，可能都是贾平在旁边逼着我这么做的，没办法呀。我现在就是想尽心尽力的帮你做点事儿，他不需要，没你的事儿啊，玲玲，我不该害你，我就想让你给我个机会，让我弥补一下。我不求你回报，也不指望你原谅，我只想你给我一个机会，让我为你做点什么。总有一天，咱们俩还要重新开始，不是吗？江俊杰，你能收起你的伪善吗？是不是跟老女人生活在一起特别锻炼演技啊？要是别的小姑娘，肯定让你迷得七荤八素的吧。但是我告诉你，对我不好使。玲玲，你什么时候变成一个这么刻薄的女人了？那是因为以前对你太善良了。不行，你必须脱离这个环境。你在这儿住的事情其实越来越重了。我真的很担心，再这么下去能变成什么样的人。住在贫民窟里，只会让你的素质是越来越低。说完了吗？出去。听话，玲玲啊，跟我回去。出去。我不能眼睁睁的看着你像流浪狗一样住在这种地方，而且是跟这种人住在一起。哎，好了，玲玲，走。你撒手！你你敢打我你？我打的就是你。你这都人迹满天了啊！什么什什么有贫民窟有流浪狗的？我今天让你尝尝在贫民窟挨流浪狗咬的滋味。我，哎呀，哎，你敢打我，告诉我把房子给拆了！两个，好好反省一下。嘿，你什么意思呀你啊？你还拿眼睛白我？你再白我一个看看。刁民，都是刁民，野蛮。去，野蛮！我跟你说，我打你算文明的。你那是咋了啊？你那是咬，你跟狗有什么区别你？你我比狗还凶残呢，你想试试吗？我试试怎么着？你敢过来试试啊？我豁出去了，我不相信你在这儿敢动手，你他妈暴脾气了，怎么着你？我干什么？还无法无天了是吧
。我说大哥，那个衣服不错，拿拿出来。坐下。你们俩怎么着？如果同意和解的话，就签个字回去吧。有什么深仇大恨呢？啊，这么大火气，有话好好说。什么事儿不能协商解决啊？哎，是是是，那警察同志，那个我们原本就认识，还闹着玩呢。有这么闹的吗？鼻子打成那样？他自己摔的。啊啊，是是是，那个不怨他，我们能和解。不行，不能和解。坤姐。崔玲玲，我把房子都收走了，你怎么还能把他勾搭过去？我真佩服。我倒是挺佩服他的，我都换了三个地方了，他还能找着呀？换了三个地方了，他应该不能找到你了吧？我就奇怪了，他为什么不找别人啊？崔玲玲，是不是你给他什么暗示？要不然他不会老找你呀、啊？俊杰，打伤没有？我没事啊，别的人呢？咱们回去说。绝对不行。这次他们把你打成这样，我必须起诉他们。我真的没事儿啊，我们已经同意和解了。再说这事传出去多难听啊！一旦打官司，事可就闹大了。咱们没时间，不是还要跟客户谈合同吗？可是他们，我……行了，我真没事儿啊，真没事儿。没事就签字吧，这儿。嗯、没什么事儿就都回去吧，别闹了啊！崔玲玲，我这次放过你。如果下次你还纠缠他不放，我绝对不会放过你们的。哎哎，你先等会儿，你先看好你的钱吧。我跟你说，身边养这么一男的，绝对是养虎为患。我这我们都要结婚了，我的钱就是他的钱。哟，哦，好好好，呃呃，这原来你是知道他要给玲玲投资的事啊？那当我没说啊。你要给崔玲玲投资？你胡说什么呀？没这事儿，没这事儿，没这事儿啊！我这有录像，你要不要看看？要不要看？哎，你别别别，走，不用看了啊！是，我说着玩的。张俊杰，你还真说过？不是，我是故意的，我就想刺激他一下。你也不想想，我怎么可能拿着未来老婆的钱给前妻投资呢？啊，我没这么傻。张俊杰，你个没良心的！哎，真录下来了。哎，我手机没这功能。哟，智商见长。宝贝儿，你听我说呀，你离我远点。你怎么相信别人不相信我呢？我当然不信啊，江俊杰，你去找他吧，以后永远都不要来找我。不是，嘿，宝贝儿，你听我说，你听我解释啊。哎，你得相信我呀。这，这是有人来抄家呀，这个。我走的时候，看看看，他们俩挺好的呀，这怎么就打起来了？大海。你你你你怎么来了？你我怎么来了？邻居打电话给我，你们把警察都给闹来了。我们把你你这是干什么？哎呦，我这么好的房子弄得这个样子，让你们住两年的话，我这房子还要不要了？到底怎么回事？警察来干什么啊？我们也不知道呀，我们也一回来就这样了呀。是啊。我我觉得是这样，刚才有坏人闯进来，我朋友把他们扭送到公安机关，把他们绳之以法了。对对对，我就是给他一勾。哎呀，还说阿阿阿姨来了，你你这是跟人打架了？嗯、我我，你不是说有坏人闯进来了吗？厮杀。对。好嘞好嘞好嘞，别跟我说了，我跟你们说啊，到月底。全给我搬了！哎呀呀呀呀呀！消消消消消消消你要是不租给我们，我们这么短的时间哪儿去找房子呀？对对对，我管不着。你看看我这么好的房子，你们弄到这个样子。再说了，左邻右舍都是我的好邻居，你们怎么吵啊吵的，吵得人家没办法生活，人家会对我有意见的。我怎么做人啊？这里边有误会，你听我们解释啊，听我们解释好吧？我不听。解释，我跟你说，我不租。你听我们解释。阿姨您坐，阿姨您坐。阿姨，我错了。您喝水。您听我们解释呀。
巧，好，阿姨，事情就是这样的。其实我们也是冤枉的哦，但是我们保证啊，以后绝对不会再发生这样的事情。对对对对对对。行，阿姨理解你们，但是你们住这么多的人，那房子必须涨价，别人房子都涨价了。呃，这是涨，阿阿姨，但是您看我们都是年轻人啊，那个都是工薪阶层，您稍微，工薪阶层，阿姨明白，你们呢，都是做买卖的，哎，做服装的，对不对？啊，哎嗨，其实都是小本买卖，忙活半天，我们还往里贴钱呢。是啊，是啊，那是你们的事儿啊。那你看看啊，把我房子弄得这个样子，你们走了，我的还得请人家来装修。我要不涨钱的话，那我也得往里头搭钱呀。哎，不是，哎呀，哎，大伙儿都在啊。大叔，大伙儿，你怎么来了呀？我说好过几天来看你来了。哎呀，这是谁呀？怎么又多进来一个人了？我跟你说啊，这个房钱必须给我涨。哎，阿姨，他就是打酱油了，他家里缺酱油了。哎呀，有酱油，酱油。他就在这待几天，您不能算他呀。不算也得涨。行，阿姨，涨，您就说涨多少吧。一千。一千，再加一千，我租给你得了。我一个月工资要多少钱啊？你这怎么说话呢？我就这个价，爱租不租。哎哎哎，阿姨，那个他不会说话啊，您甭给他一般见识。哎，那个我们同意价钱，但是您甭一千，三百，三百怎么样啊？三百，太少了。哎呀，来来来来，这是我们老家带来的春节。要不然这样吧，一人让一步就涨五百吧。您也体谅体谅我们，我们确实都挺不容易的。对，就就就五百吧，好吧，就就就就就肯定了，就五百啊。行吧，阿姨。就就就不不少了，不行不行不行不行。同意了吧？给我，给我们涨五百就行了。阿姨，要不您就先回去，我们也得收拾收拾啊，是吧？那，你们这是过什么日子啊？弄得这个鸡飞狗跳的，我还得给你们抓鸡。是。哎呀，我的头都昏了。哎呀，哎呀，哎，这什么东西黏糊糊的啊？都怪我呀！出门的时候喂多了。我跟你们说啊，这房子我不租了，再多的钱我都不租了。哎呀！
是让我。遇到多少坎坷，对手是谁，我都会血战到底。哎，有人敲门呢！来来来了来了来了。哎呀，谁？啊，玲玲不在。啊，没事儿，我可以等。且回不来呢。我有的是时间，我不是，你是不是不敢让我进去啊？哎，进进进进进进进进来！哎，这是谁呀？啊,啊，没事，爸，收电费的，没事。哦，开玩笑呢，我是他朋友，收电费的朋友啊。哎，玲玲喜不喜欢吃辣的呀？那，哎呀，爸，您这不应该啊！啊，您儿媳妇儿吃不吃辣椒，您都不知道？他没跟我说过呀。哎。啊，那个玲玲不吃辣的，她口淡啊，还好甜的。啊、你看看，她都知道。嗨，她就是一厨子，成天就记记得这个。啊、对对对，收电费的厨子。好，好，啊，哎，爸，那啥，那个，你就没有跟咱们老家的亲戚说，我们准备回去把婚事办了？你也不给我准信儿啊，我哪敢说呀？他同意了，那可不同意了吗？哎，他要不同意，怎么可能搬到咱这儿来住啊？我跟您这么说吧，这邱大海跟欧阳啊，过些时候就去找房去。我们俩人呢，准备过一过二人世界啊。等过去这段啊，我们就准备回老家把婚一结。哎呀，太好了，我就是这个意思啊！啊，这次来呀、啊，一来我是想给你们俩啊办个酒席，哎。让他们看一看，你也娶个漂亮媳妇儿。我要不回去是空口无凭啊。二来呀，我想在县里呀、啊、给你开一个服装店，你做他卖。哎呀，那日子呀总比在城里过得好啊，吃穿不用愁啊。啊啊，这是那也得看他的意思，他要乐意，我怎么都行。哎呦，太好了，太好了。嗯，你这说这么热闹。跟谁结婚啊？崔玲玲啊，你你你不知道这事儿啊？我忘跟你说了。哎，这么大好事儿，我怎么没听玲玲跟我说呢？你，他那性格你还不是不知道吗？啊，主要是抹不开面子。哦，哎，真的，这我骗你干嘛呀？主要是啊，你这个工作太忙，住的又远。啊，这样，等我们婚礼的时候，你也不用来了，省个份子钱啊。哎，对对对，得<笑>这那不行，哎，都是哥们儿，这么大喜事儿，这怎么也得沾沾喜气儿，是不是？必须去。伯父，哎，你们那个老家有这规矩没有？啊，就是结婚之前，双方家长得碰碰面。
。有啊，见了吗？哎呀，上次太匆忙，这次啊，我把见面礼都带来了。哎，不是不是不是不是，这事儿咱们不着急，先不着急。哎呀，什么不着急呀、啊？哎，你早点办，别拖着。没错，伯父这说的对。嗯，这结婚之前啊，很多乱七八糟的事儿、哎，得双方商量着办，对是不是？哎，就这么定了。啊、晚上我餐厅啊，我来组织一下，那个你们来商量一下结婚的事儿，我请客就当给您接风。哎呀，你听见了吗？你的这个朋友比邱大海要好多了。不是不是，爸爸爸，你甭听他瞎窜呢，这事儿从长计议。什么从长计议？哎，你以为没我没见过世面呢？啊，就是。这个亲家还从长计议，伯父什么世面没见、啊？就这么定了啊！赵阳，晚上带伯父去我餐厅啊,啊，咱晚上见。哎哎，你吃点东西，不了，我给您张了去，我送送你。留步！留步！你哎，给我啊！他可是个大好人呐！他我急，哎呀哎呀哎呀！佳明说晚上一起吃饭，你们都没事吧？太好啦！家里被完成让他爸弄得都臭死了，我一点都不想回去。我可去不了，晚上我还要接瑶瑶呢。我也不去了，约了几个以前的朋友，给他们看看我的作品。挣钱又不差这一晚上，真不去了。必须去，你不去还有什么意思啊？对呀、啊，你不去我也不去了，大家都散了，一起聚聚吧。你要是没事儿去吧。行吧，喂，喂，哎，阿姨啊，我佳明啊、哦，是佳明啊，你怎么想起给阿姨打电话了？<笑>我就问问您跟叔叔啊，今天晚上有没有空？我们餐厅新上了几道菜，想请你们过来品尝一下，提点宝贵意见。哎，行行行，我们有空一定去啊。那行，那这么着，那个我待会儿去接你们。不用了。你把地址发给阿姨，到时候阿姨跟玲玲就一块过去了。啊，是这样，玲玲啊和几个朋友一块儿过来，呃，你就不用联系他们了，还是我去接你们吧。那好吧，那就麻烦你了。哎呦，阿姨您太客气了，一会儿见。屋子在城楼，屋子那近，耳听得。城外暖昏昏。哎，这你爸又是要去哪儿闹事儿去？这晚上我们去吃个饭去，不够意思啊！你不带我？哎呀，这又不是什么好事儿，你没看我这正犯愁呢吗？怎么？哎呀，今天简家明来了，这这，本来我想气气他。我跟他说过你，哎，我跟玲玲已经好了，过些时候我们就回去喝喜酒。真干瘪了你！结结结果你知道简家明怎么着啊？他跟我们家老头说会亲家的事儿。你你说你你老头美的啊？哎呦，我我这拦都拦不住，他把这餐厅都定了。一会儿还说把把玲玲爸妈叫来，你说我该怎么办呢？我我活该。你说你给人斗这闷子干嘛呢你？哎呀，你这我这不是你得帮我想想办法，啊，怎么能不去？我没办法，这人都约了，就老头那脾气，你能说服得了他？你别扯这废话，你帮我想想，我你你。甭扯这没用的，你快点说点正经的你。我这回主意好，我这回主意好，这回怎么样？啊，还挺挺挺好的，好看啊！会亲家就得穿这个，体面。好，来，我有一姑娘。不会就我们三个吧？朝阳和大海来吗？今天晚上等我吧。佳明怎么也还没到？哎呀，朝阳，这个地方还是不错啊！哎呀，挺气派的。大叔也来了。哎呀，哎，按理说呀，你们俩不应该来呀。不过呢，都是朋友，你就算了
。哎，你们俩得坐一块儿吧？哎，不，我坐这儿就行。哎，不不不不，这是规矩。来来来，坐坐这儿。来来来，快快坐这儿。他爸这也太神道了吧！我不知道今天又要唱哪出了。我我欧阳，欧阳。哎，坐坐坐坐，对。那个，哎爸啊，咱今天就聊聊天啊啊，那什么就千万别说了啊，哎就你别管，这都是大人的事儿。好了，我搁哪吃了？别走。叔阿姨，来里面请。哎，哎，哎呦，爸，咱们怎么来了？哎，哎，佳明带我们来的。对呀，这不是人多热闹吗？是吧？来来，叔叔坐。你们还不是认识吗？这是玲玲的父亲。哎呦，崔叔叔，那是玲玲母亲。哎呀，哎呀，幸会幸会幸会。快坐坐坐坐，坐坐坐坐坐，都坐。哎，坐坐坐，坐。没事，你坐，你坐。孩子。老听朝阳提起你们二位，今日得见，三生有幸啊！<笑>哎呀，这玲玲这孩子懂事儿啊，<笑>一表人才，而且长得也好，这都是遗传基因好啊！<笑>你要说别的吧，我还真是不敢说。要说我们家玲玲啊，真的是遗传了我跟老崔了。不过这孩子长得像我比较多。<笑><笑>好好，那就。呃，介绍一下我的呃情况啊。我们王家呀、啊，自祖师爷剪刀王开始啊，给大清的八千岁定制朝服，三代单传啊，专攻这个裁剪刺绣，尤其是以刺绣为见长啊。<笑>你们是不是都饿了啊？啊啊，对啊，都等了老半天了。嗯，我还没说完呢啊，呃，我们家里这手艺啊，在县里提起来那是有一号的，裁缝是吧？啊，对对对对，挺好挺好啊。哎哎，大伙儿都吃吧，你看这菜都凉了，来来来，赶紧吃。对，哎哎，佳明啊，你赶紧给我介绍介绍哪个是你们新研制出来的菜呀、啊？叫阿姨尝尝啊。呃，这个还有这个。哎，您面前那就是啊，这个啊，哎，我来尝尝。尝尝。呃，我们家里呀、啊、是有族谱，都没断过啊，家训。朝阳，你给大家背一下家训啊。哦，我我我我都忘了。哎，爸，咱们今天就就就聊聊天啊，咱们大伙儿吃饭吧，吃饭吧啊。哎。出门的时候，我不是让你回忆一下吗？我我我没顾上。那个我爸他昨天没休息好啊。哎呀，咱咱咱们那个今天不必讲礼数啊。哎，咱们吃饭吧。哎，家规一定要严格。哎呀，他是啊，今天有点紧张。没事儿，不用紧张啊，吃一会儿就好了。来来来，大家快吃吧。来，来，你尝尝这个。阿姨，那个怎么样？您觉得还合您的这个胃口吗？挺好的，你看，你还真行。你看这现在的年轻人，像你这么肯钻研的，真是太少了。你看，你都赚了这么多钱了，还这么一直不断的创新，将来呀，肯定有发展。哎呦，阿姨，那就借您吉言了。哎，老哥，你也吃？啊，这这这，好好好。嗯，这些菜比以前的好吃多了。彩儿，是你想的还是他想的呀？当然是我。在佳明的指导下想出来的。哎呀，其实谁想出来的这不重要，最重要的是。爸爸，那我爸手劲儿大。哎，佳佳明，你这儿有没有铁筷子？给来一双。嗯，没有。你是不是见过餐厅准备过铁筷子？又不是烧烤店。哎，我们王家呀、啊，虽然不是大富大贵，可是没穷过啊。关键是啊，这个家规呀、啊，是一辈一辈传下来，绝对不能改呀、啊。你有你的规矩，但也不能不让我们吃饭呀，是不是啊？哈，你看你这阴阳怪气的，你说
，你让我们怎么能吃得好呢？我这话没讲完呢。那等你讲完了，我们不还都得饿死了？妈，哎呀，亲家母，头回见面，你总得让我把话讲完嘛。哎，等等。管谁叫亲家母呢？不是那，哎，朝阳，你你这这这事儿怎么沟通的呀？啊啊，也是这么回事儿。那个叔叔没叫错，朝阳马上就跟玲玲就马上就要那个步入婚姻殿堂了，所以你们的关系是是亲家关系，没错。这什么时候的事儿啊？没事啊，你再怎么凑合，你也不能跟他呀。妈，您先别着急。你怎么跟你爸说的呀？呃，不是我，我我爸没搞清楚。呃，不是，爸、呃。老大哥，您听谁说我们闺女要下嫁给你儿子呀？就算你儿子对我姑娘有意，让您来提亲，可以得我们同意，不是啊？您这别上来就亲家母亲家母怎么叫？我这人虽然是性格外向，但您这么突然，我还真有点接受不了。他们不是已经结婚了吗？哎，老哥，这件事情是挺严肃的，不能乱说。那结婚照是怎么回事？他们是举行过一半婚礼，但也不像您想象的那个样子呀。当初我们闺女结婚的时候啊，那个新郎官突然出了点状况，找不着了。这不，临时把你儿子给拉过来应付一下场面嘛？您您您看过那电视剧没有？就跟那个请群众演员客串一样，这不是真的。再说了，我们玲玲她也没说我愿意呀、啊，客串。